ಅದು ಮಾಡಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಂಧಸ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಾಲಕಯ ಚಕ್ಷುರ್ಮಿಲಿತ ಮೀನು ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಗಯಿತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ದೀನ ತಾರಿಣಂ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ್ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ದೇವ ಸೊ ಮನಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣಲ್ಲೋ ಏಮುಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲುಗಾ ಈ ವಿಷಯ ಬಾಗ ತಿಳಿಸಿನದೇ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣುಡಿ ಯೊಕ್ಕ ಲೀಲಲು ಪ್ರಥಮಂಗಾ ಪದವ ಸ್ಕಂದನಲ್ಲೋ ಕೃಷ್ಣುಡಿ ಯೊಕ್ಕ ಭಕ್ತುಲು ಭಕ್ತುಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತಮೈನ ಕೃಷ್ಣುಡಿ ಯೊಕ್ಕ ವಂಶ ಸಂಬಂಧಿತಮೈನ ಲೀಲಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಮನಕ್ಕೆ ಈ ಚಿನ್ನಪಂಟು ಚೆಪ್ಪಡ ಜರಿಗಿಂದಿ ಮನ ಕೂಡ ಅಲಾನೇ ಚದುಕುನಾ ಪೋತನ ಗಾರಿ ಭಾಗವತಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದೇ ಕ್ರಮಲ್ಲೋ ವಸ್ತುಂದ ಅನ್ನಮಾಟ ಕಾನಿ ಅಂತಕಂಟೆ ಭಾಗವತನ ಇಂಕೇದನಾ ಉಂದಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನ ಮನ ನಿಜ ಜೀವಿತಲ್ಲೋ ಅವಿ ಚದುಕೋನಿ ಮನ ನಿಜ ಜೀವಿತಾನ್ನ ಬಾಗ ಚೇಸ್ಕೊಡಾನಿ ಏವೇಮೇ ಉನ್ನಾಯಾ ಅನ್ನ ತಲ್ಸ್ಕೊಂಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಕಟಿ ಭಾಗವತಾನ್ಕಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಾನ್ಕಿ ಮಿಗಿತ ಪುರಾಣಾಲಕಿ ಮಿಗಿತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ಕಿ ಉಂಡೇ ಭೇದಂ ಏದಾನಾ ಉಂದಾ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಲ್ಲೋ ಮಾಮೂಲುಗಾ ಚೆಪ್ಪಡೆ ವಿಷಾಲಕಿ ಭಾಗವತಂಲ್ಲೋ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂಗಾ ಚೆಪ್ಪಡೆ ವಿಷಾಲಕಿ ಏದಾನಾ ಭೇದಂ ಉಂದಾ ಅನ್ನಿ ಪುರಾಣಾಲೋಕಿ ಭಾಗವತಾನ್ನ ಅಮಲ ಪುರಾಣವನ್ನ ಎಂದುಕು ಅನ್ನಾರು ಆ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಂ ಎಪ್ಪುಡು ಕಂಪೈಲ್ ಚೆಯಬಡಿಂದು ವ್ಯಾಸದೇವರು ಅವಿ ಅವಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಾನಕಿ ಪ್ರಯತ್ನಿದಾಂ ಎಂದಕಂಡೆ ಮನ ಭಾಗವತಂ ಚದುಕುಂಟುನಪ್ಪುಡು ಆ ಯೊಕ್ಕ ಗ್ರಂಥಂ ಯೊಕ್ಕ ವಿಲುವ ಆ ಗ್ರಂಥನಲ್ಲೋ ಏನು ಮನಕ್ಕೆ ಮನ ಏನಿ ಮನ ವೆತಕಾಲಿ ಏನು ದಾನ ಗುಂಟಿ ತಿಳಿಸುಕೋವಾಲೆ ಅನ್ನಿದಿ ಮನ ಚೂಸ್ಕೊಂಡಾಂ ಒಕಟಿ ಭಾಗವತಂ ಏಂಟಂಟೆ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಷನ್ ಅಂತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ನೀ ಚೆಪ್ಪೇದಿ ಈ ಭಾಗವತಂ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಧ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಇದು ಮನಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣಂಗಾ ವೇದಾಲ್ಲೋ ಬಾಗ ಕನ್ಪಿಚೇ ನಾಲ್ಗು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಾಸಿಟಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವೆಲ್ಬಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಅಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಮಾಮೂಲುಗಾ ಕೂಡ ಮನ ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಏದನ ವ್ರತಾಲು ಪೂಜಲು ಅಯ್ಯಕ ಆ ಯೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರ್ಲು ವಚ್ಚಕ ಪಂತುಲು ಗಾರ್ಲು ವಚ್ಚಕ ಅದ ಅಯ್ಯಕ ವಾಳಕ್ಕೆ ಮನ ಏದನ ಮನ ಶಕ್ತಿ ಮೇರೆಗು ವಾಳಕ್ಕೆ ಏದನ ದಕ್ಷಿಣ ಇಚ್ಚಿನ ವಾಳಕ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೂಪೆಟ್ನ ಏದೋ ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರಸ್ತು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ರಸ್ತು ಅಲಾಂಟಿವಿ ಚೆಪ್ತಾರೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯು ಆರ ಆಯುರ್ ಆರೋಗ್ಯ ರಸ್ತು ನೀವು ಮಂಚು ಗುಂಡಾಲಿ ಅಲಾ ಚೆಪ್ಪಡೆ ಅವಿ ಮನಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮೋಲ್ ಲೋ ಆ ರೆಲ್ಮ್ ಲೋ ವೇದಾಲ್ಲೋ ಬಾಗ ಚೆಪ್ಪಡ್ಡವಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಎಂದುಕಂಟೇ ಮನಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಬಿಂಗ್ ಲೇಕುಂಟೇ ಮೆಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೆಲ್ಬಿಂಗ್ ಲೇಕುಂಟೇ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಚೇಯಡಂ ಚಾಲ ಕಷ್ಟ ಆ ಟೈಮೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡದು ಆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಚಾಲ ಕಷ್ಟ ಅಂಡೇ ಎವರೋ ಪೆದ್ದ ವಾಳಕ್ಕೆ ಸಾಧುಲಿಗೆ ತಪ್ಪಿಚಿ ಮಾಮೂಲುಗಾ ಉಂಡೇ ಪ್ರಜಲಕ್ಕೆ ಈ ಧರ್ಮ ಅರ್ಧ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅವಿ ಅವಿ ಉದ್ರೆಯಾಲನಿ ಕಾದು ಕಾನಿ ಭಾಗವತಂ ಮಟುಕು ಕೇವಲ ಪೂರ್ತಿ ಭಕ್ತಿನೇ ಚೂಪೆಟ್ಟೇ ಗ್ರಂಥಂ ಅಂಟೇ ಮರಿ ಧರ್ಮ ಅರ್ಧ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮ ಲಾಂಟಿ ಲೀಲಲ್ಲಿ ಉಂಡವಾ ಭಾಗವತಂಲೋ ಉಂಟಾಯಿ ಕಾನಿ ಅವಿ ಚೆಪ್ಪಿನಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನುಡು ಏನ್ ಚೇಸಾಡಂಟೆ ಅವಿ ಚೆಪ್ಪಿನ ಚೆಪ್ಪಿನ ಚರ್ನ್ 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 ಚೇಸಿ ಚರ್ನ್ ಚೇಸಿ ಚೂಸ್ತೆ ಮಳ್ಳಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗಾ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ದಗರ್ಕೆ ವೆಳ್ತದೆ ಅಂಟೆ ಏ ಲೀಲ ತೀಸ್ಕುನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಮೀದನೆ ಉಂಟದ ಅನ್ನಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಲೋ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಇದು ಪ್ರಸ್ಫುಟಂಗ ಕನ್ಪಿಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮನ ಕೂಡ ಎಂದಕ್ಕೆ ಮನ ಇಲ್ಲ ಚೆಪ್ಪುಕುಂಟ್ನಾ ಅಂಟೆ ಮನ ಕೂಡ ಭಾಗವತಾನ್ನಿ ಚದುತುನ್ನಪ್ಪುಡು ಮನ ಕೂಡ ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿನಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಖೋಜ್ ಅಂಟೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ
భగవంతుడు అంటే మన నాకు భగవంతుడు అయిన ప్రేమ కలగాలి ఆసక్తి కలగాలి రుచి కలగాలి అనేది చూపెట్టే గ్రంథం ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ సీక్రెట్ బుక్ పవిత్రమైన గ్రంథం ఇట్ బ్రింగ్స్ గుడ్ ఫార్చ్యున్ అంటే మళ్ళీ గుడ్ ఫార్చ్యున్ అంటే ఏంటి ధర్మ అర్ధ కామ మోక్ష కాకుండా ఏదైతే ఏ అదృష్టం అంటే మన ఏ సౌభాగ్యం కలుగుతుందంటే మన చూపు మళ్ళీ భగవద్ ధామం వైపు మళ్ళించేలట్టు చేసే గ్రంథం ఎందుకంటే శుద్ధ భక్తిని చూపెట్టే గ్రంథం కనుక మనం ఎందుకు వచ్చాము మనం ఎవరము మనం ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాము మనం ఎలా ఉండేవాళ్ళము మన మన అసలైన ఉనికి ఏంటి ఆ ఉనికిని మళ్ళీ మనం పొందగలగాలి అంటే ఏం చేయాలి అని చూపెట్టే గ్రంథం కాబట్టి దీన్ని శుభధ అని అంటారు శుభధ మీన్స్ గుడ్ ఫార్చ్యూన్ రైట్ శుభం కలిగించేది ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ కామెంటర్ వేదాంత సూత్ర వేదాంత సూత్రాలకి ఇట్ కామెంటరీ వేదాలు వేదాల నుంచి వచ్చే క్యాప్సూల్ ఫామ్ లో ఉన్న సూత్రాలు ఆ వేదాంత సూత్రాలు వ్యాసుడు రాస్తే ఇది దాని యొక్క కామెంటరీ అంటే దాని యొక్క విశ్లేషణ భాష్యం అనుకోవచ్చు ఇట్ గివ్స్ రైట్ పర్పస్ ఆఫ్ పర్పస్ ఎబో లైఫ్ అంటే మనకి ఈ యొక్క మామూలుగా మనం మనం అనుకునే ఈ జీవితం ఈ జననము మృత్యువు పెరుగుదల వాటిని గురించి చనిపోవటము గురించి ఆ వాటి గురించి మన కరెక్ట్ మార్గంలో తీసుకెళ్తుంది ఏ మార్గంలోకి ఈ యొక్క జన జన్మ మృత్యు దగ్గర నుంచి మృత్యువే లేకుండా ఉండేటట్లు ఏదైనా స్థితి ఉందా అది మన అది మన న్యాచురల్ స్థితి అయితే దానికి వెళ్ళడానికి కరెక్ట్ అయిన మార్గం ఏంటి అనేది శ్రీమద్ భాగవతం మనకి చూపెట్టింది అంటే ఇది ఇది సంక్షిప్తంగా చెప్పుకోవాలనుకుంటే శ్రీమద్ భాగవతం అంటే ఇది మామూలు గ్రంథాలు కంటే ఇది దీంట్లో ఉండే ప్రత్యేకత ఇది అన్ని గ్రంథాలకి ఏదో ఒక ప్రత్యేకత డెఫినెట్ గా ఉంది ఎప్పుడైతే భగవద్గీత ఒక ఇంట్రొడక్టరీ స్టడీ కింద తీసుకుంటే శ్రీమద్ భాగవతం దానికంటే కొంచెం వన్ లెవెల్ స్లైట్లీ అప్ స్పిరిచువల్ అండర్స్టాండింగ్ లో డెప్త్ ఆఫ్ ది స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ఆర్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ భగవద్గీత అర్జునుడికి మొదట కర్మ ధ్యాన బుద్ధి యోగాల గురించి చెప్తూ భక్తి యోగం చెప్తూ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది తనని యు హెవ్ టు సరెండర్ టు గాడ్ అని సర్వధర్మాన్ని పరిచేది అని చెప్పారు ఫస్ట్ ధర్మాన్ని చేయమన్నారు ధర్మాల్లో చాలా యోగాలు అన్ని చెప్పారు అన్ని యోగాలు చెప్పేగా ఆ ధర్మాన్ని వదిలేయమన్నారు ఎప్పుడైతే ఆ ధర్మాన్ని వదిలేయమన్నారన్న సర్వధర్మాన్ని పరిచేది ఎక్కడైతే అది ఎన్నయిందో శ్రీమద్ భాగవతం కూడా అక్కడే మొదలైతుంది అంటే మనకు మామూలుగా అర్థమయ్యే ధర్మం అంటే ఆక్యుపేషనల్ డ్యూటీ కానీ మనకి మన నేచర్ వల్ల ఈ భౌతిక జగత్తులో మన సర్వైవల్ కొరకు చేసే దాన్ని చేస్తూ కూడా ఒక డిటాచ్మెంట్ పెంచుకొని దాని నుంచి ఇంకా ముందరికి జీవితంలో ఎలా వెళ్ళాలని చెప్పేది శ్రీమద్ భాగవత్ అది చెప్తూ చెప్తూ అందుకనే భగవత్ యొక్క నామస్మరణమే అల్టిమేట్ అని భాగవతం మనకి చెప్తుంది అంటే ఈ యొక్క ఈ యొక్క రినౌన్సియేషన్ తో మొదలై ఆ రినౌన్సియేషన్ యొక్క ఫ్రూట్ ఏంటి అనేది శ్రీమద్ భాగవతం చెప్తుంది అనమాట సో విల్ క్విక్లీ అంటే ఈ ప్రతి వారం ఒక్క ఈ యొక్క శ్లోకాలు ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుందాం మనం సో వీ విల్ రీడ్ ట్రైస్ టుడే అండ్ దెన్ వీ విల్ వన్ సెకండ్ లెట్ మీ హ్యావ్ ది టైమ్ ఫైన్ సర్వశాస్త్రాభి పీయూష సర్వేదైకసత్ఫలాగవత ప్రభో కలిధాంతోదితీకృష్ణాపరివర్తి సర్వశాస్త్రాభి పీయూష ప్రతి వారము కొన్ని కొన్ని శ్లోకాలు రెండు మూడు వారాలు మనం చేసుకుంటే వి కెన్ గెట్ దిస్ ఇది శ్రీకృష్ణ లీలా స్థావర్ నుంచి రాయబడింది అనమాట సో మనం మామూలుగా స్టాటిస్టికల్ గా చెప్పుకోవాలంటే మన శ్రీమద్ భాగవతంలో మనం లీలలు చదువుకున్నప్పుడు పన్నెండు స్కంధాల్లో మనకి దొరుకుతుంది దాంట్లో మూడు వందల ముప్పై ఐదు చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఆ మూడు వందల ముప్పై ఐదు చాప్టర్స్ లో ఈ కొన్ని ఇన్ని శ్లోకాలు వస్తారు అండి పద్నాలుగు వేల శ్లోకాలు వస్తాయి కానీ శ్రీమద్ భాగవతం పద్దెనిమిది వేల శ్లోకాలు అంటే రామాయణం ఎలాగైతే ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు లాగా 
శ్రీమద్ భాగవతం కూడా పద్దెనిమిది వేల శ్లోకాల గ్రంథం అని చెప్తారు అంటే కానీ శ్లోకాలు మటుకు పద్నాలుగు వేలు వస్తాయి కానీ ఈ శ్లోకాలు పద్దెనిమిది వేలు ఎలా అయ్యాయి అంటే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ తీసుకొని దాన్ని పోయి థర్టీ టూ చేశారంటే ఒక్కొక్క శ్లోకంలో ముప్పై రెండు వర్డ్స్ ఉండేలా చూసుకుంటే మనకి పద్దెనిమిది వేల శ్లోకాల సంపుటి శ్రీమద్ భాగవతం శ్రీ శ్రీమద్ భాగవతంలో పదో స్కందం పెద్ద స్కందం ఆల్మోస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ పదో స్కందము పదో స్కందంతో సంబంధితమైన పదకొండవ స్కందంలో ఆ రెండిట్లోనే ఐదు వేల మూడు వందల శ్లోకాలు వస్తాయి అంటే ముప్పై ఏడు శాతం శ్రీమద్ భాగవతం అంతా ఆ దాంట్లో అందుకని శ్రీమద్ భాగవతం అనగానే మనకి మామూలుగా గుర్తొచ్చేది శ్రీకృష్ణ లీలలే కానీ శ్రీకృష్ణ లీలలు హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ అయినా డెబ్బై శాతము ఆరు అరవై శాతం శ్రీకృష్ణ లీలలు కాకుండా మిగతా లీలలు కూడా ఉన్నాయి ప్రహ్లాద లీలలు కూడా అలాంటివి అనమాట ఇది ఇది జస్ట్ ఫ్రమ్ ఎ స్టాటిస్టికల్ పర్స్పెక్టివ్ భాగవతం అంటే తెలుసుకోవడానికి దిస్ విల్ స్కిప్ ఇది ఇవాళ నేర్చుకుందాం మనం ఈ శ్లోకము అంటే భాగవతంలో ఏమి అంటే ఏ ఒక్క నిమిషం యా భాగవతంలోనే రెండో అధ్యాయంలో సుఖదేవుడు పరీక్షిత్ మహారాజ్ కి చెప్తారండి ఈ శ్రీమద్ కథను చెప్పే శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క పురాణంలో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉంటాయి అది పెద్దలు చెప్తారనమాట సుఖదేవుడు కూడా చెప్తారంటే దాంట్లో భాగవతం ఆన్సర్స్ హ్యాస్ ఆన్సర్స్ టు ఆల్ క్వశ్చన్ అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం టు పెట్టే గ్రంథం కింద చెప్పబడుతుంది శ్రీ సుఖవాచ అత్ర సర్గో విసర్గస్థానం పోషణమూతయ మన్మంతరేషాను కథ నిరోధో ముక్తిరాశ్రయ అత్ర అంటే ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో సర్గ అంటే ప్రైమరీ క్రియేషన్ విసర్గ అంటే సెకండరీ క్రియేషన్ అంటే ప్రైమరీ క్రియేషన్ అంటే విష్ణువు ఫస్ట్ చేసిన క్రియేషను గర్భోదక్ష విష్ణు కారణోదక్ష విష్ణు క్షీరోదయ విష్ణు అది దట్స్ ప్రైమరీ క్రియేషన్ అక్కడి నుంచి వచ్చేది బ్రహ్మ బ్రహ్మ నుంచి బ్రహ్మ చేసింది సెకండరీ క్రియేషన్ అంటే మనం బ్రహ్మని క్రియేటర్ అని కూడా చెప్పినా కూడా బ్రహ్మ యాక్చువల్లీ సెకండరీ క్రియేటర్ యా సర్గ విసర్గ స్థానం స్థానం ఈజ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ది ప్లానెటరీ సిస్టమ్ పోషణం అంటే వాటిని ప్రొటెక్షన్ మెయింటెనెన్స్ ఎలాగా ఊతయ అంటే క్రియేటివ్ ఇంపుటెన్స్ అంటే ఆ చేసిన క్రియేషన్ లో ఇంక్లినేషన్స్ టు యాక్ట్ మనం కర్మలు ఎలా చేస్తాము ఆస్పీషియస్ ఇన్ఆస్పీషియస్ ఎవరెవరు ఎలా చేశారు వాటి గురించి కథలు మన్వంతర అంటే ఆ ఈ యొక్క క్రియేషన్ ని పాలించడానికి ఈ క్రియేషన్ ని వృద్ధి చెందించడానికి ఆ మనువులు వచ్చారు కదా బ్రహ్మ చేత సృష్టిని పడిన మనువులు ప్రజాపతులు వాళ్ళ కథలు తర్వాత ఈశాను కథ ఈశా అంటే భగవంతుడు ఆ ఈశా భగవంతుడితో అను అనుయులైన భగవంతుడితో సంబంధితులైన ఆ వాళ్ళ వంశీయుల కథలు ఈరోజు అంటే మళ్ళీ మనం భగవంతుడు ధామానికి ఎలా వెళ్ళగలగాలి ఆ టాపిక్స్ ముక్తి మనకి ఈ బహుబంధాల నుంచి కలిగించే ముక్తి అలా చేస్తున్నప్పుడు మన ఆశ్రయ అది సమం బోనం అంటే మనం అల్టిమేట్ గా శరణాగతి ప్రపత్తి మార్గంలోకి ఎలా వెళ్ళగలిగే టాపిక్స్ ఏ చేసే వెళ్తాం అనేది ఈ యొక్క పది టాపిక్స్ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉంటాయి అనమాట అత్ర సర్గో విసర్గశ్చ స్థానం పోషణం ఊతయ మన్మంతరానీశాను కథ మన్మంతరే ఈశాను కథ నిరోధో ముక్తి ఆశ్రయ దీని గురించి చెప్పబడింది తర్వాత ఇది నేను స్లైడ్ లో మీకు పెడతాను కాబట్టి మీరు చూసుకోవచ్చు ఏ శ్లోకాలు ఏ సర్గ విసర్గాన్ని మళ్ళీ ఇంకొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట సర్గ అంటే ఎలిమెంటరీ క్రియేషన్ అని విసర్గ అంటే ఇంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ అది ఏదైతే మనం బ్రహ్మ క్రియేట్ చేసిందో తర్వాత ఈ స్థానం అంటే వైకుంఠ వైకుంఠ వాసులు వైకుంఠ వాసులు ఉండే కథలు పోషణం అంటే భగవంతుడి యొక్క మనకి అపారమైన కరుణ మన ఆక్యుపేషనల్ డ్యూటీస్ మనం డ్యూటీ డిజైర్ టు డూ ఫ్రూటీ వర్క్ అంటే మనం చేసే కార్యకలాపాలు ఆ కార్యకలాపాలు చేయాలనుకునే కోరికలు ఇన్క్లినేషన్స్ అని కూడా ఇంగ్లీష్లో అంటారు కదా అది ఉంటాయి అంటే ఆచారులు ఏం చెప్పారంటే ఒక్కొక్క స్కందంలో ఒక్కొక్కటి డామినెంట్గా ఉంటుంది ఈ యొక్క ఈ టెన్ టాపిక్స్ కొన్ని కొన్ని చాప్టర్స్లో మల్టిపుల్ టాపిక్స్ ఉంటాయి కానీ కొన్ని టాపిక్స్లో ఈ యొక్క పది టాపిక్స్లో ఒక్క టాపిక్ మటుకు చాలా డామినెంట్గా వస్తుంది 
అంటే ఉదాహరణ తీసుకోవాలంటే మనం ఏడో స్కంధం చదువుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక వచ్చే వారం నుంచి ప్రహ్లాదుడి చరిత్ర దాంట్లో ఊటీ ఇంపటెస్ టు వర్క్ ఇన్ఫ్లేషన్ టు వర్క్ గురించి బాగా చెప్పబడుతుంది అనమాట అలానే ఈశాను కథ నిరోధ ముక్తి ఆశ్రయ ఇవన్నీ కూడా శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకి వస్తాయి యా సో ఇది ఇది తెలుసుకున్నాక మనం వచ్చే వారం ఈ యొక్క శ్రీమద్ భాగవతం తొలిసారిగా భగవంతుడు బ్రహ్మదేవుడికి ఏ రూపంలో చెప్పాడు అంటే నాలుగు శ్లోకాల్లో చెప్పాడు ఆ నాలుగు శ్లోకాలు తర్వాత ఇట్ గాట్ ఎక్స్పాండెడ్ ఫస్ట్ ప్రణవం లాగా వచ్చినది తర్వాత భగవంతుడు బ్రహ్మకు చెప్పడం బ్రహ్మది నారదుడికి చెప్పడం నారదుడు వ్యాసుడికి చెప్పడం ఇట్ కేమ్ టు ఎక్స్పాన్షన్ ఫామ్ అల్టిమేట్ గా మనకి సుఖదేవుడి ద్వారా వచ్చింది మనకు ఉండే ఇప్పుడు భాగవత్ అనమాట ఒరిజినల్ ఇది ఇది ఏమంటారు ఈ ఫోర్ క్విక్ గా చదువుకొని వీల్ గో టు ది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వీల్ ఫినిష్ ప్రతీయేతాత్మని తద్విద్యాత్మనో మాయా భూతేషుచేష్వను ప్రవిష్టాని అప్రవిష్టాని వీటి గురించి కూడా మనం అప్పుడప్పుడు వీ కెన్ వీ కెన్ డిస్కస్ తర్వాత ఇవాళ వాట్ వీ విల్ డూ ఈజ్ ఐ విల్ స్టాప్ షేరింగ్ ఈ యొక్క ఈ స్లైడ్ బ్యాక్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ మనం చూసుకున్నప్పుడు కూడా ఐ కీప్ రిఫరింగ్ బ్యాక్ ఇవాళ మటుకు మనం ప్రహ్లాదుడి చరిత్ర గురించి అనుకున్నాం కదా ఈ ప్రహ్లాదుడి చరిత్ర పూర్తిగా ఏడవ స్కంధం భాగవతంలో మనకి వస్తుంది అనమాట పన్నెండు స్కంధాల్లో ఈ యొక్క ప్రహ్లాదుడు ఈ స్కంధాన్ని ఊతి అంటే ఇంపటెస్ టు వర్క్ ఇన్క్లేషన్ టు వర్క్ ఒక డామినెంట్ గా ఉంటుంది అంటే ఆ ఇంపటెస్ టు వర్క్ అంటే ఆ యొక్క కార్యక్రమాలు కార్యకలాపాలు చేయడానికి ఏంటి ప్రేరణ ఎలాంటి ఉద్దేశం ఉంది ఎలాంటి భావం ఉంది రెండు క్లియర్ గా ఈ యొక్క ఏడో స్కంధంలో కనబడతాయి ఒకటి ఇనాస్పిషియస్ అశుభమైన కార్యకలాపాలు ఎవరైతే హిరణ్యక్షుడు హిరణ్య కశుపుడు చేశాడో దానికి కంప్లీట్ గా ఆపోజిట్ శుద్ధ భక్తితో ఉండే కార్యకలాపాలు విచ్ ఆర్ ఆస్పిషియస్ అది ప్రహ్లాదుడు చేశాడు ఈ రెండు ప్యారలల్ గా వెళ్తున్నాయి కాబట్టి ఇది ఇన్క్లేషన్ అంటే ఇది ఇన్క్లేషన్ అవ్వక మనకి ఒక ఈ యొక్క కామ్య కార్యక్రమాలు కామ్య కలాపాలు మనం కామ్య కామ్య రూప్ కామ్య భావనతో చేసే పనులు శుద్ధ భక్తితో చేసే యాక్టివిటీస్ పనుల గురించి కూడా మనకి వివరంగా చెప్పబడుతుంది అనమాట అంటే దీనికి అంటే ఈ ఏడవ స్కంధము ఎనిమిదవ స్కంధాన్ని భగవంతుడి యొక్క ఆమ్స్ కింద కింద కూడా చెప్తారు అంటే ప్రతి ఒక్క స్కంధం భగవంతుని యొక్క అంగంతో పోల్చబడుతుంది పన్నెండవ స్కంధం భగవంతు ముఖార విందంతో పోలుస్తుంది పది పది పదో స్కంధం భగవంతుడి యొక్క ముఖార విందం అయితే ఏడు ఎనిమిది ఆమ్స్ వర్కింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఆ రెండు అధ్యాయాలు అవి చెప్పబడతాయి అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఈ యొక్క ప్రహ్లాద చరిత్ర శ్రీమద్ భాగవతంలోకి ఎలా వస్తుంది అండ్ అందులో ఒక ఒక టాపిక్ ఆఫ్ భాగవతం ఏంటి ఈశాను కథ భగవంతుడు అను భగవంతుడు కానీ అనుయాయులైన వాళ్ళ కథ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ లో ఉండే కథ ఎక్కడి నుంచి మొదలైందంటే ఆరో స్కందం ఎండ్ అయ్యేసరికి మనకి హిరణ్యాక్షుడు చనిపోతాడు అది పరీక్షితుడు వినడం జరుగుతుంది దితి హిరణ్యాక్షుడు చనిపోయాక పరీక్షితుడికి అంటే అది ఎప్పుడు హిరణ్యాక్షుడిని వరహదేవుడు ఎందుకు వస్తాడు అంటే ఇంద్రుడు ప్రేరణ వల్ల ఇంద్రుడి యొక్క రిక్వెస్ట్ వల్ల ఇంద్రుడు దేవతల వర్గం చెందిన వాడు కదా అప్పుడు పరీక్షితుడికి ఒక డౌట్ వస్తుంది అనమాట ఒక వ్యాలిడ్ డౌట్ వస్తుంది మరి భగవంతుడు అందరికి సమానంగా ఉంటే ఇంపార్షియల్ గా ఉండాలి కదా మరి ఎప్పుడు చూస్తున్నా నేను ఇంతవరకు ఏడో అధ్యాయం స్కంధం వరకు మీకు చెప్తూనే ఉన్నారు నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది భగవంతుడు కొంచెం భక్తులు ఏడా పార్షియాలిటీ చూపెడుతున్నాడు 
డిమెన్స్కి అంత ప్లేస్ ఇవ్వట్లేదు ఇంపార్షల్గా ఉండట్లేదు భగవంతుడు అని ఇదేమైనా దీంట్లో ఏమైనా అంత అభిప్రాయం ఏదైనా దీంట్లో ఏమైనా తెలుసుకోవాల్సి ఉందా అని పరిచితుడు ఒక జెన్యున్ ప్రశ్న వేస్తాడు దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఈ కథ మొదలైతుంది అనమాట అంటే ఈ కథ ఎలా మొదలైతుందంటే అప్పుడు సుఖదేవుడు చెప్తాడు అనమాట ఈ మూడు గుణాలతో ఉన్నాయి క్రియేషన్ అంతా మూడు గుణాలతో చేయబడ్డది రజోగుణము సత్వ తమోగుణము రజోగుణము సత్వగుణము ఈ మూడు ఒక్కదానికి ఒకటి పోటీ పడుతుంటాయి ఒక్కొక్కప్పుడు ఈ క్రియేషన్ లో జరిగే సంఘటనలో తమోగుణము రజోగుణము చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది దానికి కూడా భగవంతుడే యాక్చువల్లీ ఈ ఆల్సో క్రియేట్ దాట్ ఫర్ ఎ పర్పస్ కొన్నిసార్లు సత్వగుణానికి డామినెన్స్ ఉంటుంది సత్వగుణానికి డామినెన్స్ ఉన్నప్పుడు దేవతలకి విక్టరీ ఉంటుంది రజోగుణం తమగుణప్పుడు డిమెన్స్ కూడా విక్టరీ ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా ఎన్నోసార్లు విక్టోరియస్ అయ్యారు కదా రావణాసుడు హిరణ్యాక్షుడు హిరణ్యకసుడు వాళ్ళు కూడా దేవ ఆల్సో హ్యావ్ వాళ్ళ సీవీలో కూడా దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫెంటాస్టిక్ ప్లస్ పాయింట్స్ యూనో గ్రేట్ పాయింట్ అవి ఉంటుంది కనుక అది పార్షాలిటీ లాగా కాదు కాకపోతే మనం మామూలుగా చదువుకునేటప్పుడు భగవంతుడు దేవ దేవతలు కొంచెం ఎక్కువ ఫేవర్ చేసేయడానికి ఉంటుందని చెప్తూ అంటే భాగవతంలో ఏంటంటే ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ ద లేయర్స్ ఆఫ్ కాన్వర్జేషన్స్ లాగా వస్తుంటాయి అంటే ఇది చెప్తాడు అనమాట అది అంత ఇంపార్షల్ ఏం అనుకో భగవంతుడు ఇంపార్షలే పార్షల్ ఏం కాదు ఇట్స్ ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఆఫ్ టైం నువ్వు ఏ టైం ఫ్రేమ్ లో చూస్తావు ఈ హిరణ్య కష్టపుడు ప్రహ్లాదుడు చూసినా ఒక టైం లో చూస్తే మరి హిరణ్య కష్టపుడికి భగవంతుడు అంత ఇచ్చాడు కదా బ్రహ్మ ద్వారా భగవంతుడు బ్రహ్మ ద్వారా వచ్చి హిరణ్య కష్టపుడు యాడ్ ఇస్ ఓన్ డే ప్రహ్లాద్ ఓన్ డే ఇది ఉంది క్వశ్చన్ ఆఫ్ టైమ్ అందుకనే మనం అలా లీలను అర్థం చేసుకోవాలని చెప్తూ ఇంకొక లేయర్ ఆఫ్ కాన్వర్జేషన్ మొదలైతుంది ఆ లేయర్ ఆఫ్ కాన్వర్జేషన్ ఏంటంటే ధర్మరాజుకి హిస్టారిక్ ఈ ధర్మ రాజస్వ యజ్ఞం అయ్యాక అక్కడ ఎండ్ లో శిశుపాలుడు చనిపోతాడు యుధిష్ఠరుడు మళ్ళీ పరీక్షితుడు మహారాజు అనే వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి చెందిన కదా ధర్మ సందేహాలు బాగా ఉంటుంది యుధిష్ఠరుడు డైరెక్ట్ గా అడుగుతాడు అనమాట కృష్ణుడి దగ్గర యుధిష్ఠరుడు నారదుడిని అడుగుతాడు ఏంటి కృష్ణుడు ఇలా చేశాడు శిశుపాలని శిశుపాలుడు అయితే ఎన్విఎస్ గా ఉన్నాడు శిశుపాలని శిక్షించవలసిందేమో అది కరెక్ట్ కానీ శిశుపాలుడికి ముక్తి ఎలా దొరికింది కృష్ణుణ్ణి శ్రీకృష్ణ భగవానుడిని అంత దూషించిన వ్యక్తికి ముక్తి ఎలా దొరికింది అని అప్పుడు చెప్పినప్పుడు ఆ యుధి నారదుడు యుధిష్ఠానికి చెప్తాడు అన్నాడు ఏం చెప్తాడంటే భగవంతుడితో సం భగవంతుడితో ఎన్విఎస్ ఉన్నారు భగవంతుడిని ద్వేషించిన వాడు కూడా భగవంతుడిని ఎంత తలుచుకుంటారంటే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి తెలియకుండానే దే బికమ్ అన్ఫేవరబులీ గాడ్ కాన్షియస్ and that's why god has to give them something and that's why they give he gives them only the mukti but not a place in his own swadham that's a difference between bhagavantula bhaktulaki bhagavantulaka dveshalaki evaraithe bhagavantunne talchukuntaru kamsudu shishupaludu dantavakrudu villandarki aa position vachindala adi cheppeka appudu hiranyakasapudu gurinchi cheptadu ante second layer of conversation hiranyakshudu sanipayake emaindi హిరణ్యాక్షుడు చనిపోయాక వాళ్ళు నాచురల్లీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ బాధపడుతుంటారు ఎందుకంటే హిరణ్యాక్షుడు ఒక చాలా పవర్ఫుల్ కింగ్ అండ్ పవర్ఫుల్ టీమేన్ కదా వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా బాధపడుతుంటే అవి ఇంట్లో పెద్ద దిక్కు ఎవరు ఇప్పుడు హిరణ్య కశ్యపుడు హిరణ్య కశ్యపుడు కూడా చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది అప్పుడు హిరణ్య కశ్యపుడు వచ్చి ఆ హిరణ్యాక్షుడు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దగ్గర వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ మళ్ళీ మీరు బాధపడకూడదమ్మా చావు పుట్టుక అనేది సేమన్ అంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు రెండో అధ్యాయంలో కొంత మటుకు మూడో అధ్యాయంలో చెప్పిన చాలా విషయాలు హిరణ్య కశిపుడు వాళ్ళకి చాలా చక్కగా చెప్తాడు అనమాట అవి వాళ్ళు చదువుతుంటే ఆశ్చర్య వేస్తున్నారు అరే ఇంత నాలెడ్జ్ ఎలా ఉందంటే దాంట్లో మనకి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రాక్షసులు అనబడే వాళ్ళు అసలు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా చాలా జ్ఞానం ఉంటుంటుంది కానీ వాళ్ళ జ్ఞానం అప్లికేషన్ లో కొంచెం తేడా వస్తుంది ఆ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు భగవంతుడికి ఎగనెస్ట్ గా చేసే కార్యక్రమాలు ఎక్కువ పెడతారు భక్తులు ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి చూస్తారు వాళ్ళు భగవంతుడి నుంచి దూరం వెళ్ళడానికి చూస్తారు వారు భగవంతుడిని ఎలిమినేట్ చేయడానికి చూస్తారు అది చెప్తూ వాళ్ళకి ఈయన అంత ఫిలాసఫీ చెప్తుంటే ఆ ఆ వాళ్ళకి చాలా ఇంకా అప్పుడు బాధలు ఉన్నారు కదా ఎవరైనా బాగున్నా లామెంటేషన్ లో బాధలు ఉన్నప్పుడు ఎన్నో మనకి ఫిలాసఫీ చెప్తే అంత ఉంట పట్టదు అందుకని ఇంకొక లేయర్ ఆఫ్ కాన్వర్జేషన్ తీసుకొస్తాడు ఇరిని అంటే మనకి పరీక్షితుడు దగ్గర పరీక్షితుడు సుఖదేవుడు దగ్గర మొదలైన ప్రశ్న ధర్మరాజు యుధిష్ఠరుడు నారదుడు నారదుడి నుంచి హిరణ్య కశ్యపు హిరణ్య హిరణ్యాక్షుల ఫ్యామిలీ అక్కడ వాళ్ళకి చెప్పడానికి ఒక సుయజ్ఞ అనే అతని గురించి చెప్తాడు అనమాట సుయజ్ఞుడు ఉంటా ఒక ఒక మనిషి ఉంటాడు అతను యుద్ధంలో చనిపోతాడు అతను ఫ్యామిలీ వాళ్ళు అతన
ఆ యొక్క శరీరాన్ని వాళ్ళు క్రిమేషన్ గ్రౌండ్ కూడా పంపారు అనమాట ఆ బాడీ దగ్గర కూర్చొని మేము ఇంకా ఇది వదలము ఇతన్ని చనిపోయినా బ్రతుకున్నా వీళ్ళ ఇతనితోనే ఉంటామని కొంచెం ఆ యొక్క బాధలో వాళ్ళు చెప్తుంటే అది తప్పమ్మా అని చెప్పడానికి ఈ హిరణ్య కశపుడు ఆ సుయజ్ఞ అలా ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏమైందని చెప్పి ఇంకో కథ చెప్తాడు ఆ కథ ఏంటంటే యమరాజు వస్తాడు అనమాట ఒక చిన్న బాలుడు లాగా వచ్చి వాళ్ళకి ఈ వాళ్ళకి ఏం చెప్తాడంటే ఒక రెండు ఒక కులింగా బర్డ్స్ యొక్క స్టోరీ చెప్తాడు అంటే అటాచ్మెంట్ అంటే ఎంత డేంజర్ అనేది అంటే ఆ కులింగా బర్డ్ స్టోరీ నుంచి యమరాజు చిన్న పిల్లవాడు లాగా సుయోగ్య ఫ్యామిలీకి దగ్గరించి రావడానికి హిరణ్య కశపుడు హిరణ్యాక్ష ఫ్యామిలీకి చెప్పడానికి ధర యుధిష్ఠరుడు నారదుడు పరీక్షితుడు సుఖదేవుడు అలా వస్తుంది అనమాట అలా మల్టీపుల్ లేయర్స్ స్టాక్ అయితాయి అప్పుడు ఇంకా అప్పుడు ఇంకా మొదలైతుంది అనమాట అది చెప్పాక సుఖదేవుడు చెప్తాడు ఇది ఈ కథ ఇలా ఉంది కనుక ఈ ప్రశ్న దేంతో వస్తుంది డెత్ శిశుపాలుడు డెత్ క్వశ్చనే హిరణ్యాక్షుడు డెత్ క్వశ్చనే సుయజ్ఞుడు డెత్ క్వశ్చనే దానికి ఆన్సర్స్ కదా అందుకనే అప్పుడు ఈ డెత్ అనేది వస్తే ఈ ఈ డెత్ నుంచి మనం ఇమోర్టాలిటీ పొందాలనుకుని మనం చేసే ప్రయత్నం మంచిదే ఎందుకంటే మనం భగవద్ ధామానికి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఇంకా డెత్ లెస్నెస్ స్థితి కదా కానీ దాన్ని రాంగ్ రూట్ లో తీసుకెళ్తి అదే కాన్సెప్ట్ ని బట్ ఇంకోటి రాంగ్ రూట్ ఏమైతుంది అని చెప్పడానికి హిరణ్య హిరణ్య కశ్యపు కదా మొదలైతుంది అనమాట అప్పుడు సుఖదేవుడు చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు ఫస్ట్ హిరణ్య కశ్యపుడు చేసింది ఏంటంటే కోపము తన తన బ్రదర్ యొక్క చనిపోయాడని ఆ రివెంజ్ తీసుకోవాలని కోపం తెచ్చుకుని ఆ ఘోరమైన తపస్సుకి వెళ్ళాడు ఆ ఘోరమైన తపస్సు ఎందుకు చేశాడు భగవంతుడిని నేను ఎదుర్కోవాలి అంటే భగవంతుని ఎదుర్కోవాలంటే నేను చాలా స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి అండ్ స్ట్రాంగ్ ఎలా అవ్వాలంటే నాకు డెత్ లేకుండా ఉంటే ఎప్పుడో అప్పుడు నేను ఐ కెన్ డూ ఏ పర్సిస్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు మా సైబర్ సెక్యూరిటీ లో చెప్తారు కదా కోన్సిడెంటల్ అటాక్ అడ్వాన్స్ అటాక్ అడ్వాన్స్ పర్సిస్టెంట్ అటాక్ హ్యాకర్స్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళ కోన్సిడెంటల్ చేస్తారు తర్వాత లేకపోతే అడ్వాన్స్ అటాక్ చేసి వదిలేస్తారు ఇంకా వాళ్ళకి ఉంటే దే డూ ఎన్ అడ్వాన్స్ పర్సిస్టెంట్ అటాక్ వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారో మన నెట్వర్క్ లో తెలీదు దే కీప్ ఆన్ కమింగ్ అండ్ దే డూ రీకాన్ థింగ్ అండ్ నోయింగ్ ది థింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ సమ్ టైమ్ దే లాంచ్ ది అటాక్ అలాగా హెరిన కశ్యప్ ఆల్సో డస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆస్టరిటీ టు బికమ్ ఫస్ట్ డెత్ లెస్ ఆ డెత్ లెస్ అయితే అనుకుంటాడు ఐ విల్ హ్యావ్ ఇనఫ్ టైమ్ టు ప్రిపేర్ మై సెల్ టు ఫై టెక్ నెస్ ఆ డెత్ లెస్ నెస్ కొరకు ఘోరమైన తపస్సు చేయడం బ్రహ్మ బ్రహ్మని బ్రహ్మ యొక్క ఆశీర్వర్తనంతో బ్రహ్మ ఇంప్రెస్ అవ్వటం బ్రహ్మదేవుడు హిరణ్య కశ్యపుడు కోరినట్లు నేను డెత్ నేను కంప్లీట్ గా ఇమోర్టాలిటీ నాకు పొందాలంటే అడిగితే నేను మటుకు ఇవ్వలేను అంటే అప్పుడు హిరణ్య కశ్యప్ కండిషన్స్ పెడతాడు ఆ కండిషన్స్ అన్ని మనకు తెలుసు కదా ఇంట్లో ఇంట్లో చావను బయట చావను కింద చావను ఆకాశంలో చావను ఆ అన్ని కండిషన్ పెడితే బ్రహ్మ ఇస్ సైజ్ ఓకే అది అయ్యాక హిరణ్య కశ్యపు థింగ్స్ అట్ ఈస్ కాంకర్డ్ డెత్ ఆ ఎప్పుడైతే నేను ఆ యొక్క మరణాన్ని మరణం మీద జయం పొందేను అనుకున్న అనుకున్న ఎరణ కశ్యపు ఎప్పుడైతే అంత కష్టపడి అంత అంత ఫైటింగ్ స్పిరిట్ తో ఎంతో ఆస్టరిటీతో హిరణ్య కశ్యపు చేసిన ఆస్టరిటీ శ్రీమద్ భాగవతం చాలా వివరంగా వర్ణింపబడింది అంత చేసిన హిరణ్య కశ్యపు హీ బికమ్స్ వెరీ కట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రౌడ్ అండ్ దెన్ హీ స్టార్ట్స్ బికమింగ్ వెరీ పవర్ఫుల్ పవర్ఫుల్ అందరినీ బాధ పెట్టడం ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి పవర్ వచ్చినప్పుడు ఆ రోజుల్లో డిమాన్స్ కి పవర్ వస్తే దేవతల్ని కష్టపెట్టేవాళ్ళు అంత అన్నిటిని కాంకర్ చేసుకొని ఆ మెటీరియలిస్ట్ హిరణ్య కశ్యపు రిప్రజెంట్స్ ఏ వెరీ గుడ్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ సూపర్ 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 క్లాస్ ఆఫ్ మెటీరియలిస్ట్ దట్ వీ కెన్ సి అండ్ ఈ అందుకని అన్ని బంగారాన్ని పెట్టి సంపాదించుకోవడం అంత ఎవ్రీథింగ్ హిస్ హిస్ హోల్ హిస్ మైండ్ వాస్ టు గెట్ పవర్ అండ్ గెట్ మనీ అండ్ మనీ అండ్ పవర్ తో అండ్ ది బూన్ దట్ హీస్ గాడ్ ఆ యొక్క భగవంతుడి యొక్క డెత్ లెస్ అన్న బూన్ తో ఏదైనా జయించాలనుకునే హిరణ్య కశ్యపు అలానే తన జీవితాన్ని సాగిస్తాడు ఈ యొక్క అందరినీ కూడా ఇంకా దేవతల్ని అటాక్ చేయడం మొదలు పెడతాడు అప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు ఏమైతుందంటే హిరణ్య కశ్యపు ఈ యొక్క ఆస్టరిటీస్ చేసినప్పుడు దేవతలు తీసి ఇట్ ఆస్ అన్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఇంతకు ముందే ఈ వాజ్ అ వెరీ డామినెంట్ కింగ్ అరే ఇతను వెళ్ళాడు ఈ టైంలో అని దేవతలు దే ఆర్ ట్రై టు కమ్ అండ్ డూ సంథింగ్ విత్ ది అసురస్ వాళ్ళిద్దరికి ఎప్పుడు గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ కైచ్ ఉంటుంది అలాంటి సమయంలో కయా ఈ ఈ కయాదు ఎవరైతే ప్రహ్లా అప్పుడు కయా ఆల్రెడీ కయాదు ఇదే ప్రెగ్నెంట్ కయాదు ఎవరైతే ప్రహ్లాదుడు భూమి లో ఉన్నాడో ఆ కయాదుని దే కిడ్నాప్ మన తెలుగు
ఇప్పుడు నారదుడు వచ్చి చెప్తాడు కాదు ఈ ఈ మీరు ఎవరిని ఎవరి నుంచి అయితే ముక్తి పొందాలనుకుంటున్నారో అలా ముక్తి పరిచేవాడు ఈవిడ గర్భంలో ఉన్నాడు ఈవిడని కూడా ఈవిడని మీరు అటాక్ చేసి ఈవెన్ చంపేస్తే యు లూజ్ ది పర్పస్ అందుకని మీరు వదిలేయండి ఈమె చాలా మంచి ఆమె యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రెగ్నెంట్ నేను చూసుకుంటానంటే వాళ్ళు నారదుడికి రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా కాయదుని నారదుడు ఆశ్రమంలో వదులుతాను అప్పుడు నారదుడు కాయదుకి ఈ భగవద్ భక్తి శుద్ధ భక్తి గురించి వర్ణాశ్రమ ధర్మం గురించి చెప్తాడు అన్నమాట కయాదు మామూలుగా బీయింగ్ ఏ లేడీ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ హౌస్ హోల్డర్ లేడీ అది విని భక్తి భావంగా ఒక పయస్ కింద తీసుకుంటుంది కానీ లోపల ఉండే శిశువు ప్రహ్లాదుడు శుద్ధ భక్తుడు అయిన వాడు భగవంతుడి అరేంజ్మెంట్ ప్రకారం ఈజ్ అ వెరీ ప్యూర్ డివోటీ హీ అండర్స్టాండ్స్ అట్ చిన్న ఏజ్ లో ఉన్నా కూడా ఆ భగవంతుడు నారదుడు చెప్పే విషయాలన్నీ అతను గుర్తు పెట్టుకుంటాడు తర్వాత హిరణ్య కశ్యపుడు రావడం మళ్ళీ తన రాజ్యాన్ని ఈ స్టార్ట్ ఎక్స్పాండింగ్ అప్పుడు దెన్ స్టార్ట్ ది మిస్యూజింగ్ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మిస్యూజింగ్ పవర్ ఆ టాపిక్ వస్తుంది అండ్ మనకి ఒక శక్తి పవర్ అని వచ్చాక మనం హౌ వీ టెన్ టు బికమ్ ఇగోయిస్ట్ అది హిరణ్య కశ్యపుడు కాదు మన జీవితాల్లో కూడా అయితే ఉంటాయి కదా మన జీవితాల్లో కూడా మనం ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే మనకు కూడా ఎన్నో సందర్భాలు ఉంటాయి మనం అహంతో అహంకారంతో తెలివి తక్కువతనంతో ఇంకోడని ఎట్లా హర్ట్ చేసాము హౌ వీ కూడా హ్యాండిల్ థింగ్స్ బెటర్ ఇప్పుడు మనకి జీవితంలో ఇప్పుడు మీకైతే యాభై ఏళ్ళు నాకైతే అరవై వసంతాలు అయ్యే కదా చూసుకుంటే ఒకప్పుడు బాధ కలుగుతుంది అరే ఏంటి ఇలా పిచ్చి పిచ్చిగా చేశాను ఇంత మంచి అవకాశాలను వదులుకున్నాను ఇంతమందిని హర్ట్ చేశాను సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ రిపెంటెన్స్ ఉంటుంది ఆ మిస్యూజ్ ఆఫ్ పవర్ అంటే ఇవి చదువుతున్నప్పుడు మనకు అవి గుర్తు వస్తుంటాయి అనమాట అరే మిస్యూజ్ ఆఫ్ పవర్ ఇంకా అట్లీస్ట్ మనకు శేషకాలం జీవితంలో అలాంటివి చేయకుండా బతకగలిగితే బెటర్ తర్వాత ఏమైందంటే ఆ యొక్క ప్రహ్లాదుడు నాదుడు వల్ల వినడం వల్ల ఫెయిత్ ఆఫ్ ఎ డివోటీ ఆ డివోటీ ఎలా హౌ డస్ ఈ గెట్ నరిష్డ్ బై ది టీచింగ్స్ ఆఫ్ ఎ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ లైక్ నారద నారదుడు యొక్క సత్సంగంతో ప్రహ్లాదుడు ఎలా డివోటీ అవుతాడు తర్వాత మళ్ళీ ప్రహ్లాదుడు రావడం ప్రహ్లాదుడు పుట్టాక హిరణ్య కశ్యపు బికమ్స్ వెరీ హ్యాపీ కొడుకు వచ్చాడని ప్రహ్లాదుడిని బడికి పంపించడం ప్రహ్లాదుడు ఆ బడిలో ఏం చదువుకున్నా మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎక్కువ భగవంతుడు గురించి మాట్లాడడం అది మామూలుగా మనం ప్రహ్లాదుడు సినిమాలో కూడా చూస్తాం ఆ యొక్క చాప్టర్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి అంటే ప్రహ్లాదుడు చిన్న వయసులో తన తండ్రికి ఏం చెప్పాడు తన స్కూల్లో ఏం చెప్పాడు ఆ స్కూల్లో వాళ్ళు అడుగుతారు అనమాట పిల్లలు నువ్వేంటి అసలు మామూలు పిల్లవాళ్ళలో ఇవన్నీ ఇంత విషయాలు నీకు ఎలా వచ్చాయి అంటే అప్పుడు యాక్చువల్లీ చెప్పిన ప్రహ్లాదుడు చెప్పిన స్టోరీ ఆ నారదుడి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాడు అది అందుకని అలా చెప్తున్నాడు అల్టిమేట్ గా ఒకసారి హిరణ్య కశ్యపు రెండు మూడు సార్లు వాళ్ళిద్దరి మధ్య కన్వర్జేషన్ అవుతుంది ఆ కన్వర్జేషన్ శ్లోకాలు కూడా మనం చరిత్రలో చదువుకుందాం ప్రహ్లాదుడు ఎలా శ్రీ హిరణ్య కశ్యపుడికి మంచి బోధన చేయడానికి ప్రయత్నించాడో హిరణ్య కశ్యపుడు దాన్ని ఎలా చేయాలి తర్వాత ఒకసారి ఇంకా మళ్ళీ పంపిస్తాడు అనమాట ఇతనికి ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది మీరు సరిగా చెప్పట్లేదని మళ్ళీ స్కూల్ కి పంపించి స్కూల్ ఇన్స్ట్రక్టర్స్ కి వెరీ స్పెసిఫిక్ గా చెప్తాడు ఈ విషయాల గురించి చెప్పాలి వాళ్ళు ఎంత చెప్తున్నా ప్రహ్లాదుడు ఈ డజన్ చేంజ్ అండ్ ఈ కీప్స్ ఆన్ ఆ పిల్లలకి వాళ్ళకి మంచి బోధన చేయడమే మొదలు పెడతారు అప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి పిలిచి ప్రహ్లాదుని అడగడం జరుగుతుంది ఏనా నీకు వాట్ ఈస్ ది బెస్ట్ నాలెడ్జ్ దానికి ప్రహ్లాదుడు శ్రావణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాద సేవనం అర్చనం దాస్యం వందే వంద అర్చం దాస్యం వందనం అర్చనం వందనం దాస్యం సాఖ్యం ఆత్మ నివేదనం శ్రావణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాద సేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సాఖ్యం ఆత్మ నివేదనం ఈ నవవిధ భక్తి అనేది చెప్తాడు అప్పుడు ఇది చెప్పి ఇది పుంసార్పిత విష్ణు ఇది ఈ యొక్క ఈ నవవిధ భక్తి దిసం ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దెర్ ఇస్ ఎనీథింగ్ పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద వరల్డ్ దట్ దిస్ నైన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డివోషన్ ఈ నవవిధ భక్తిని పాటించేది పర్ఫెక్ట్ ఉత్తమ నాలెడ్జ్ అనగానే ఈ గెట్స్ వెరీ యాంగ్రీ అప్పుడు ఇంకా అప్పటి నుంచి ఇతన్ని బాధ పెట్టడం మొదలు పెడతాడు ఆ బాధ అంతవరకు యాక్చువల్లీ హీఈస్ వెరీ ఎఫెక్షనేట్ విత్ ప్రహ్లాద్ ఇది చెప్పాక ఈ గెట్స్ శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు అని చెప్పాక ఈ గెట్స్ కంప్లీట్లీ బ్లోన్ అయ్యి దిస్ ఇస్ టూ మచ్ అని అప్పటి నుంచి చెప్పడం జరుగుతుంది తర్వాత ప్రహ్లాదుడు మళ్ళీ ఆ ఫాదర్తో సంపాదించడం తర్వాత ఎవరు సుపీరియారిటీ చేయడం తర్వాత హిరణ్య కశ్యపు రావడం ఆ హిరణ్య కశ్యు నరసింహదేవుడు రావడం హిరణ్య కశ్యపుని సంపాదించడం తర్వాత ఇంట్రెస్టింగ్ అసలు యాక్చువల్లీ క్రక్స్ అది థింగ్ కమ్స్ ఇన్ ప్రహ్లాద చరిత్ర అక్కడ అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు భగవంతుడిని
he also gives a very beautiful teachings to the grihasas like us our teachings nanni iskan vallu oka chinna pustakalo pondu pondu paracharu teachings of lord prakulad adu kuda manam telusukunnam adantha ayeka ఏడవ స్కందంలో ఇది ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది మనకి ఆ కాలదర్శన్ లేయర్స్ కి మనం వెళ్తే యుధిష్ఠరుడికి నారదుడికి మొదలైంది అప్పుడు యుధిష్ఠరుడు అడుగుతాడు అన్నమాట ఓ ప్రహ్లాదుడు అయితే అంత గ్రేటు మీరైతే అంత గ్రేటు మరి నాలాంటి వాళ్ళ సంగతి ఏంటి అండి అఫ్ కోర్స్ దట్స్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ ఐ హావ్ గాట్ ఫ్యామిలీ టు మేనేజ్ ఐ హాట్ నాకు ఆఫీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది కింగ్డమ్ ఉంది మరి నాలాంటి వాళ్ళు వీఆర్ నాట్ ఎ న్యాచురల్ డివోడీ లైక్ ప్రహ్లాద వీఆర్ నాట్ ఎ న్యాచురల్ సైన్ లైక్ మీరు కానీ మా లాంటి వాళ్ళకి ఏంటండి మీరు చెప్పండి అంటే గృహస్థాశ్రమంలో మనం మన జీవితాన్ని ఎలా నడుపుకోవాలనేది ఆ వర్ణాశ్రమ గురించి గృహస్థాశ్రమం గురించి మళ్ళీ మంచి చర్చ జరుగుతుంది అంటే గృహస్థాశ్రమం గురించి చర్చ భక్తి గురించి చర్చ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అండ్ మన ప్రేయర్ ఎలా చేయాలనేది ఆల్మోస్ట్ ఎ వెరీ హైయెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఆ గురించి ప్రహ్లాదుడు ఈ ఈ చరిత్రలో మనకి కలుపుతుంది అంటే ఒక ఒక ఈ ఈ శ్లోకం శ్రావణం కీర్తనం విష్ణు వాటి నవ మీద భక్తి గురించి చెప్పిన ప్రహ్లాదుడు ఒక వాళ్ళ కాన్వర్జేషన్ లో ఇది మనం ఈ ఈ శ్లోకాన్ని మనం ఇప్పుడు చెప్పబోయే శ్లోకాన్ని మనం రిపీట్ గా చేసుకుందాం ఐ జస్ట్ ది మీనింగ్ అండ్ స్టాప్ ది క్లాస్ ఇయర్ దాంట్లో ఏంటంటే ఇక నర్స్ నర్సింహదేవుడు ఈ సో ప్లీజ్డ్ నర్సింహ భగవాన్ ప్రహ్లాద్ కీప్స్ ఆన్ మోటివేటింగ్ హిమ్ నీకు ఇది ఇస్తాను నేను ఇది ఇస్తాను అది ఇస్తాను అది ఇస్తాను ఇది ఇస్తాను అని చెప్తుంటే ప్రహ్లాదుడు ఈ సేస్ స్టాప్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ నువ్వు వరద దాయకుడు అని నాకు తెలుసు వరద ప్రధానుడు అని నాకు తెలుసు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టెల్ మీ ఇంత నువ్వు ఫోర్స్ చేస్తున్నావు గనక నాకేదో ఇస్తాను నాకేదో ఇస్తాను యూ హ్యావ్ టు ప్రామిస్ మీ టు గివ్ వన్ థింగ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ అండ్ హీ కమ్స్ విత్ ఫెంటాస్టిక్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ మీ ఎ బూన్ దట్ దట్ ఐ విల్ నెవర్ బీ ఏబుల్ టు ఆస్క్ ఎనీ బూన్ బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డీల్ విత్ యూ ఇన్ ఎ ట్రాన్సాక్షనల్ మేనర్ put me into a state where i do not i my i will my hruda na mind nunchi na hruda nunchi teesi padese that i will not ask you anyone ante shuddha bhakti lo manam bhagavantudu dariki vellapudu bhagavantudu dariki naaku idi kavali adi kavali ani korukokonde sthiti ni chupettadu ganaka it's a it's a matter of very pure devotion chaala chakka ga untayi oka oka kappudu manam idi paatinchagalama ledha ani kuda anipiche sthiti untundi ante maniki gruha sthasana lo mani sense gratification lo mulugi paina vaallaki konni chaala కఠమైన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ప్రహ్లాదుడు చెప్పడం అఫ్ కోర్స్ ప్రహ్లాదుడు హిమ్సెల్ఫ్ లేటర్ బికే మై గ్రోస్త కదా పెద్దగా ఇక అతనికి ఫ్యామిలీ ఉండింది ఈ ఆల్సో హ్యాడ్ ఏ చిల్డ్రన్ అండ్ ఆల్ కానీ అలా చేస్తున్నా కూడా భక్తి ఎలా ఉండాలనేది చెప్తారు అనమాట ఈ యొక్క విషయాలు మనకి ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఫోర్ సెవెంత్ క్యాంటర్లో వేరియస్ లో వస్తాయి అనమాట ఇవి వీటి గురించి మనం తెలుసుకున్నాం అంటే ఇలా ఈ క్రమంలో ఇలా వెళ్తే ఈ క్లాస్ ఉంటుందా లేదా అనేది ఐ జస్ట్ వాంట్ నో యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇది కరెక్ట్ గా ఉంది అంటే దీనికన్నా కరెక్షన్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు వి కెన్ స్టార్ట్ విత్ ది నో నో పర్ఫెక్ట్ దిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ లెట్స్ ప్రొసీడ్ లైక్ దిస్ నా కాపీ ఇటలీ ఏంటి ఉంటుందో చూద్దాం కానీ బట్ ఫర్ అస్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ తల మంచి నేను మ్యూట్ లో ఉన్నాను లేదు లేదు ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ చేశాను యా ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్ మామా ఓకే ఇట్ విల్ విల్ ప్రొసీడ్ దిస్ వే షూర్ కాకపోతే వచ్చే క్లాస్ లో నేను కొంచెం స్లోగా చెప్తాను ఇవాళ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కమ్ కమ్ నో నో ఓవర్ వ్యూ క్లాస్ ఇవాల్ పర్వాల యా సో ఇవాల్ ఇప్పుడు విల్ జస్ట్ ఐ జస్ట్ షాప్ ఐ జస్ట్ విల్ జస్ట్ రీడ్ దిస్ శ్లోక శ్రావణం కీర్తనం విష్ణు అండ్ దెన్ విల్ స్టాప్ స్లైట్లీ ఐ థింక్ వి ఆర్ ఓవర్ షూటింగ్ ది టైం బట్ విల్ జస్ట్ డు దిస్ అండ్ దెన్ గో ఐ విల్ జస్ట్ ప్రొజెక్ట్ దట్ థింగ్ శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణ పాద సేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యమాత్మనివేదనం 
ಕ್ರಿಯೇತ ಭಗವತ್ಯರ್ಥ ತನ್ಮನ್ಯೇತ ಉತ್ತಮ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಒಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕಾನ್ನ ಮನ ಮಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿ ರಿಪೀಟ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ್ ದೀಂಟ್ಲೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತೆ ಕ್ರಿಯೇತೆ ಭಗವತಿ ಅರ್ಧ ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ಏನ್ ಚೆಪ್ತಾ ಅಂತ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ಸಂಬಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಯರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇತೆ ಭಗವತಿ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಪ್ತು ತನ್ಮನ್ಯ ಧೀತ ಉತ್ತಮ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಚೆಪ್ತಾಡನ್ಮಾಟ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಇವಾಗ ಸೆಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೊ ವಚ್ಚೇ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಕು ಫ್ರೈಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾ ಫ್ರೈಡೇ ಮಾಕ್ಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜನ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ 6:30 ನೇನು 6:15 ಕಲ್ಲ ನೇನು ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಓಪನ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಅಂಡ್ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ ಹರಿ ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ ನೇನು ಇದಿ ಪಮಿಸ್ತಾನು ಇದಿ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ